Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. In this lecture, we will be discussing about techniques of risk analysis. A firm's acceptance of projects mainly depends upon their cash flows and risk. A firm should consider risk while estimating the required rate of return on a project. Now, we will talk about the project in the first module. We will talk about the project in the first investment proposals and the project proposals. We will learn how to select the project in the first module. इवालुवेट पल टेक्निक्स पढ़ु अब ईर तेड्ड मोड्यूल ना पढ़ी और प्रोजक्ट ने इवालुवेट क्या फ्लोस अब ना क्या इंफ्लोस औट्फ्लोस कालकुलेट वी अंतरा रिस्कूट कंसीडर अ फेम शुड कंसीडर रिस्क वैल एस्टिमेटिंग द रिक्वयर्ड रेट ऑफ ऋटेन आ प्रोजक्ट और प्रोजक्टि ऋटेन कालकुलेट अगत एंत फैक्टर कूड़े इंक्ूडियम रिस्क फैक्टर कूड़े इंक्ूड्डी एवरी फिनाश्यल डिशन कंटेन आन एलमेंट ऑफ ऋटेन in addition to an element of risk the relationship between risk and return therefore exists in the form of risk return trade off risk ondengil adinte kooda thanne endum undavum return undavum risk illade return namukku achieve cheyanum pattilla risk enna factor eppozhu or project node include aanu endana risk ennu parayunnathu future le endu sambhavikkum endu sambhavikkum endu sambhavikka irikka probability future le or labham undavanum nashtam undavanum saadhyathana aanu risk ennu parayunnathu aa risk nammal etterthan mathrame namukku nalla reethi return achieve cheyan pattullu appo or project inde ude risk edu tarathil aayikkanam risk return trade off aayikkanam nammal etratholam risk edukkunno atratholam return kittuna tarathil tarathil ulla or project aayikkanam nammal accept cheyendathu In short, risk and return are positively correlated. An increase in one is accomplished by an increase in the other. अबो एक रिस्क कम रिटर्न है इन्दु बारे इन्दु इंटरलेटेड आयरिक नम रिस्क को कोण दौरम अदर ऐसे रिचे रिटर्न कोडे है मेनम अतर दिल आयरिक नम एक प्रोजेक्ट ने हमले इवैल्यूएट ही बोल रिस्क ने कंसीडर ही नम अबो हमले नेहरते बारे बोले एक प्रोजेक्ट ने इवैल्यूएट ही बोल ये द प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर कूड़े कंसीडर वेम प्रोजक्टि फाइनल सेलक्षन उपाइन दे आर् मेनी डिफर टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल यूस इन रिस्क अनालिस हियर आर् सम ऑफ द सिंपल मॉडल ऑफ रिस्क अनालिस सेंसीटिविटी अनालिस ब्रेक इवन अनालिस डिशन ट्री अनालिस एंड सिमुलेन अनालिस टूडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसी इन डीटेल अबउट सेंसीटिविटी अनालिस Sensitivity analysis. It is a technique which measures the change in the profitability of a project caused by changes in the factors that affect the cash inflow of a project. वो sensitivity analysis ले आउट टेक्निक यूज़ ही है तो हम लोग इंदा आने चाहिए ना द सेंसिटिविटी एनालिसिस हम लोग मेसर हो चाहिए ना द और यू प्रोजेक्ट इन्दे प्रॉफिटेबिलिटी आर प्रॉफिट ले चेंज उन दावन कारण हमारे टुला फैक्टर्स ऐसे क्या ना ये फैक्टर्स ये ना का फैक्टर्स ले चेंज उन दावन बनाना हमारे प्रॉफिट ले चेंज सेलिंग प्राइस मेटीरियल इत फाक्ट ई फाक्टर्स ऐसा फैक्टर चेजा नमें प्रोफिट ऐटों कूड़ल व्यतम सेंसीटिविटी अनालिस ऐडिफाई इफ ए स्म चे इन वन फाक्ट लीड टू ए मेज चे प्रोफिटिलिटी ऑफ द प्रपोस् इंवेस्टमेंट द प्रोजक्ट इस कंसीडर्ड मोर सेंसीटीव और रिस्क टू दट फाक्ट अब नामीपरें सेल्स सेलिंग प्राइस मेटीरियल कास्ट इन पल रीत फाक्ट प्रोफिट रिलेट इतना फैक्ट फॉर एक्सापि सेलस चेज वो अदुस ना प्रोफिट वाली चेजा अर्थम आ प्रोजक्ट सेलस ऐटों कूड़े डिपेंडेंट आ सेल्स एन कॉ प्रोजक्टि लाभ नष्ट चेजस् वाला अब आेलस रिस्क फैक्टर आोजक्ट रिस्क फैक्टर पर सेलस सेल्स कट मेन आ प्रोजक्ट ना रीती प्रोफिटबाइट को सेंसीटी सेंसीटिविटी अनालिस प्रोजक्टि ऐटों सेंसीटीव फैक्टर ऐडेंटिफाई वी आ प्रोजक्टि रिस्क ने अनालिस मेथड है सेंसीटिविटी अनालिस Now let us look into the different steps in sensitivity analysis. Listing the key factor or parameters while estimating the profitability. 
ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിൽസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ചിങ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി വാല്യൂസ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും നമ്മളൊരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഇൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർ എ സെലക്റ്റഡ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദീസ് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാ പാരമീറ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് നിലവിലുള്ള വാല്യൂ നിന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിന് ഓരോ ഫാക്ടറിന് ഓരോ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ലിസ്റ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിയർ ലൈക്ലിഹുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ലിസ്റ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അസംഷൻസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലൈക്ക് ഏത് ഫാക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഇതുവഴി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോയിങ് കൺക്ലൂഷൻ ഓൺ എനി ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫാക്ടറെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് ആക്ഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മളിലേക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വേരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ഫാക്ടറിലുള്ള വേരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് നോ ലെറ്റ് ഗോ ത്രൂ ആൻഡ് ഇലസ്ട്രേഷൻ കമൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫോളോയിങ് ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ കറണ്ട് ഇയർ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ കമൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൻസിറ്റീവ് അനാലിസ് യൂസ് ചെയ്ത് റിസ്കിനെ അനാലിസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് അഞ്ച് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വെച്ച് സെയിൽ ചെയ്യപ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് കമൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് അനാലിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബൈ മോർ ദാൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബജറ്റഡ് പ്രൈസ് ദ ഫേം വുഡ് ഇൻകോർ എ ലോസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് നമ്മൾ
വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും സെയിൽസും ആണെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും സെയിൽസും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായി മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് നഷ്ടത്തിലായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വരുത്തി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനം ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് നഷ്ടത്തിലായത് ഏറ്റവും കുറവ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനും സെയിലിലാണ് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും സെയിലും കുറച്ച് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായി ലേബർ കോസ്റ്റും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നഷ്ടമുണ്ടായത് ചെറിയ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ചേഞ്ച് മൂലം കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായ ഫാക്ടർ ഏതാണോ ആ ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും സെയിലുമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ കമ്പനിയുടെ സെയിലിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുവഴി കമ്പനി നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അനാലിസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എൻ്റെ അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആയ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും ആ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന